हाँ जी क्या हाल है दिस इज यूसुफ खान वेलकम बैक टू माई चैनल ये व्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि इससे जुड़ी हैं काफ़ी सारी यादें बट ये यादें हैं हमारे कुछ स्कूल की कुछ जूनियर कॉलेज की कुछ यादें जो हैं वो बचपन से रिलेटेड भी हैं तो इस वजह से ही ये ब्लॉग का टाइटल रखा है मैंने यादें ये सब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा दिन कैसा गया आज आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद मतलब बहुत मतलब आप लेवल वो सोच भी नहीं सकते उतनी नींद क्यों क्योंकि कल दिन भर काम किया उसके बाद जिम गया जिम में थकन बहुत हुई जिम से आने के बाद फिर मैं एडिट करने बैठ गया था जो लास्ट व्लॉग आया है तो वो व्लॉग मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है क्योंकि कल मुझे हो जाएंगे टेन डेज कम्प्लीट जो ब्लॉग का मेरा चैलेंज था एक ब्लॉग परसों नहीं आ पाया इस वजह से ये दिक्कत हो गई है थोड़ी इस टाइम अगर कुछ चैलेंज लेंगे तो उससे पहले हम सोचेंगे कि हम ये कर सकते हैं या नहीं वरना फिर दिक्कत बहुत होती है एंड ट्रस्ट मी डेली ब्लॉगिंग करना बिल्कुल भी इजी नहीं है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिंपति गेन करना चाहता हूँ या कुछ नहीं एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो डेली ब्लॉग करते हैं हमें पहले लगता था कि यार क्या लाइफ है क्या इजीली कर रहे हैं क्या कॉन्फिडेंस मतलब हम ये सोचते थे लेकिन अब जब खुद पे बीत रही है ना तब समझ आ रहा है एंड दूसरे कामों के साथ वो करना इज अ वेरी बिग टास्क अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश करी जितना भी हुआ मुझसे मैंने अपना बेस्ट दिया है एंड अब ये दस ब्लॉग खत्म हो जाएगा ये तो नाइन्थ ब्लॉग है फिलहाल तो इसको इतना इमोशनल नहीं बनाते टेंथ ब्लॉग जो होगा उसमें ये सब बातें करेंगे आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे आज का दिन बेसिकली ऐसा था कि काम हुआ छह बजे कंप्लीट थोड़ा बहुत एडिट किया आठ साढ़े आठ बजे तक अपलोड कर दिया मैंने वो ब्लॉग फिर मैं सोच रहा था कि आज क्या करूँ जिम जाऊँ या नहीं अगर मैं जिम जाता तो वहाँ पर कम से कम डेढ़ घंटा मेरा चला जाता कुछ शूट हो नहीं पाता एंड फिर एडिट भी करना था तो अगर जिम जाता तो थका हुआ होता है जिम नहीं गया इस वजह से मैं फिर मैं सोचने लगा कि अब क्या कर सकता हूँ मैं शूट तो काफ़ी सारे प्लान्स थे मेरे जिसमें से मैंने सोचा कि ये व्लॉग करना ज़रूरी है तो इन दस व्लॉग्स में मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के साथ कनेक्ट कर पाऊँ मतलब आप लोग मेरे बारे में जान सकें मैं चाहता था कि मुझे कुछ पसंद है तो मैं वो आपको दिखाऊं मेरे बारे में कुछ ऐसी बात है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता तो मैं वो आपको बताना चाह रहा था मेरा मकसद यही था एंड मुझे जहाँ तक लगता है मैंने कोशिश पूरी करी है कि आप लोग मुझे जान सकें ये स्टार्ट होने से पहले मैंने सोच के रखा था कि एक ब्लॉग इस टॉपिक पर ज़रूर बनाऊँगा मैं बिकॉज दीज आर सम ब्यूटिफुल मेमरीज दैट आई वॉन्ट शेयर एंड ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते चलिए चलते हैं यस yes, तो बचपन की जो यादें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मुझे मिली हैं मेरी बचपन की कुछ एल्बम्स जिसमें मेरे काफ़ी सारे फ़ोटोज हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था फर्स्ट फोटो जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है ये यस yes, ये मैं ही हूँ जब बचपन में मुझे एल्बम मिली थी तो मैंने इस पर अपना नाम लिख दिया था यूसुफ खान एल्बम ये मैंने बहुत ज्यादा संभाल के रखे है मेरा दूसरा फेवरेट ये है ये देखिए यकीन नहीं हो रहा ना कि ये मैं ही हूँ मेरी बर्थडे जो है जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्कूल में सेलिब्रेट करी हो क्योंकि होता ये था कि थर्टीन अप्रैल को आती है बर्थडे एंड स्कूल खत्म होते थे टेंथ अप्रैल इलेवेंथ अप्रैल ट्वेल्थ अप्रैल थर्टीन तक कभी पहुंचा ही नहीं था तो मेरे मन में होता था यार सब अपनी बर्थडे मनाते हैं मैं नहीं बना पाता कि चॉकलेट्स लेके जाऊं अपने बेस्ट फ्रेंड को सेलेक्ट करूं सारी टीचर्स को पूरे स्कूल में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूं ये मैंने मेरा एक सपना था मुझे ये स्टैंडर्ड तो याद नहीं मेरा लेकिन ये मेरी फर्स्ट बर्थडे थी जो मैंने स्कूल में सेलिब्रेट करी थी एंड मेरे चेहरे पे स्माइल देखिए ऐसी ऐसी जो यादें होती ना यार ये संभाल के रखने का एक अलग ही मजा है मतलब आप जब बड़े हो जाते हैं तब आपको याद आता है कि यार ऐसे थे हम बचपन में ऐसे दिखते थे अब आप देखेंगे कि मुझे गिटार का शौक कब से हुआ मैं कितना छोटा था जब मेरा फर्स्ट गिटार था मतलब मेरा नहीं था वो था तो भाई का लेकिन उस टाइम से शौक चढ़ा था ये था मैं इतना छोटा फिर एक ये फोटो है जिसमें हम चारों भाई हैं एंड बहुत ही ज्यादा छोटे हैं ये देखो ये ये तोसे भाई आर भाई फैजान भाई और मैं <laughs> अब देख लिया आपने मेरे बचपन की यादें तो स्कूल की यादें भी दिखा देते हैं चलिए फिर स्कूल की यादों में मुझे एक मिला है मेरा पिटारा जिसे हम कहते थे फोल्डर कुछ लोग कहते थे पियानो फोल्डर 
अब वो है कि असल में वो मैं दिखाता हूँ वो है ये ये देखो आप लिखा है इस पर यूसुफ खान नाइन्थ डी और मैं ऐसे अपना नाम लिखता था तो इसमें है मेरे कुछ फोटोग्राफ्स एंड मेरे काफी सारे स्कूल के नोट्स वो मैं देखता हूँ एंड आपको भी दिखाता हूँ ये है डायलॉग राइटिंग इसके मार्क्स इसके मार्क्स बताने लायक है नहीं ये होते थे हमारे नोट्स ऐसे अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे हम हमेशा टॉप पे अपना नाम लिखते थे कि नेम स्टैंडर्ड डिवीजन रोल नंबर क्या दिन थे यार वो क्या ही दिन थे स्कूल डेज वर द बेस्ट डेज ऑफ एवरी वन लाइफ आई कैन से दैट मैं इतना इंजॉय नहीं कर पाया अपनी स्कूल लाइफ इंजॉय की है बहुत लेकिन मैं उतनी इंजॉय नहीं कर पाया मैं ना स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा शरीफ शांत इंट्रोवर्ट था अभी भी हूँ लेकिन अब थोड़ा सा समझ में आने लगा है थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट बनना पड़ता है कुछ कुछ जगहों पे तो बातचीत करने आ गई है वरना स्कूल टाइम पे मैं अब फ्रेंडली बात नहीं करता था ज्यादा लोगों से मेरे जो दोस्त हैं जो इनके साथ मैं अब तक टच में हूँ स्कूल लाइफ से वो ये जानते होंगे मेरे अंदर एक आदत थी कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते थे ना तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी क्योंकि हम प्रिंट आउट निकल जाते थे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता था एंड मैं संभाल के रखता था क्योंकि ऐसा लगता था क्या पता कब काम आ जाए ये दिखाते हैं आपको कुछ फोटोज ये है मेरा आई कार्ड सीनियर के का ये सीनियर के जी का ही है मेरे ख्याल से ये हमारी प्रिंसिपल हैं राजपाल कौर एंड ये देखिए सेम आईडी कार्ड है जो ये है फिर इसके बाद है मेरा फोर्थ स्टैंडर्ड का फोटो इनमें से काफ़ी ऐसे हैं कि जिनके साथ मैं अब तक कांटेक्ट में हूँ एंड काफ़ी ऐसे जिनका नाम भी याद नहीं है ये है भैया बेस्ट फोटो टेंथ स्टैंडर्ड इंसान चाह के भी नहीं भूल सकता है मेरे अंदर याद होता है कि अगर ऐसे कुछ भी होता है ना कि जो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी मेमोरी बने तो मैं ऐसे संभाल के रखता हूँ ये थी मेरी कुछ स्कूल की यादें तो बचपन हो गया स्कूल हो गया अब चलते हैं जूनियर कॉलेज की तरफ इसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स थे मेरे स्कूल वाले जो थे सर्टिफिकेट्स वो मुझे मिल नहीं रहे अभी बट कॉलेज के सर्टिफिकेट्स जूनियर कॉलेज के एंड कॉलेज के सर्टिफिकेट्स अभी तक है मेरे पास तो मैं आपको वो दिखाता हूँ जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल है ये देखिए आप जूनियर कॉलेज की जो फर्स्ट मेमोरी है वो है ये ये मैं जीता था मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ लोग यकीन नहीं करेंगे इसलिए आई हैव अ प्रूफ वेट तो ये ट्रॉफी जो मैं जीता था वो इसलिए जीता था बिकॉज आई वॉज द बेस्ट शो स्टॉपर फैशन शो में हमारे और जूनियर कॉलेज के मेरे कुछ अचीवमेंट्स जिसमें से एक सिल्वर है बाकी सारे गोल्ड हैं ये किस लिए मिले हैं ये मैं बता देता मैंने जिंदगी में पहली बार पार्टिसिपेट किया था सोलो सिंगिंग में मैं बहुत नर्वस था मैंने स्कूल लाइफ में कभी एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया मेरे सारे भाइयों ने करिश्मा ने सबने पार्टिसिपेट किया सिर्फ एक मैं था वाहिद शख्स जिसने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज आई हैड दैट स्टेज फियर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आके मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई वन द सेकेंड प्राइज जिसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास वो मैं दिखाता हूँ ये रहा प्रूफ ट्वेल्थ डी कॉमर्स सिक्योरिंग सेकंड प्राइज इन सोलो सिंगिंग फॉर ज्ञान जलसा द डिसम्बर फेस्ट मैं कैरम भी बहुत अच्छा खेलता हूँ जिसका प्रूफ है ये आई वॉज द विनर एंड सर्टिफिकेट भी है ये भी मैं दिखा देता हूँ लोगों को यकीन नहीं होगा ये देखो फर्स्ट इंटर क्लास कैरम कॉम्पिटिशन टू थाउजेंड खान यूसुफ फिर मैं क्रिकेट जीता था ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में उसके बाद हम लोग का इंटर क्लास कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी हम जीते थे उसके बाद ये जो है ना ये इसकी बात कर रहा था जो कि बेस्ट है बिकॉज आई स्कोर्ड हाईएस्ट इन मैथ एंड स्टैट्स इन एचएससी बोर्ड अपने पूरे कॉलेज में तो मुझे ये बुलाया था एनुअल फंक्शन में मुझे बुलाया था मुझे ये मिला था एंड इसके साथ एक बुक थी जो मैंने पढ़ी नहीं अब तक ये था उसके बाद मेरे डिग्री कॉलेज के सर्टिफिकेट्स हैं एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हैं ये कलोजियम 2018 में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था काउंटर स्ट्राइक खेला था हम लोग उसके बाद कलोजियम 2018 में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था सिंगिंग कंपटीशन में सराफ कॉलेज में सोलो सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया था मैंने ये हमारे क्रिसेंडो में आई वन ड्रामेटअप मतलब बैटल ऑफ बैंड टाइप था बैंड परफॉर्मेंस था जिसमें मैं सेकेंड आया था अपने बैंड के साथ एवॉयस ये था एम वी एम कॉलेज का पार्टिसिपेट किया था अपने एक इवेंट मैंने बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था एंड वो मिठी भाई का ही फंक्शन था आई थिंक सो मेरे लास्ट ईयर में मैंने किया था ये तो वो मैंने बीच में छोड़ दिया उसके बाद ऐसे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो मुझे मिले ही नहीं कलेक्ट ही नहीं कर पाया 
एंड काफ़ी ऐसे जो रखे हुए हैं तो ये कुछ थे अभी मेरे साथ इतनी गंदी चीज़ हुई कि मैंने एंडिंग जो मैं अभी शूट कर रहा था ये पूरा शूट कर लिया और बाद में देखा तो मैंने स्लो मोशन में वीडियो शूट करी है एनी वे आई होप आप लोग को जो व्लॉग था ये अच्छा लगा होगा मैंने अपनी कुछ यादें शेयर करी है बचपन की स्कूल की एंड कॉलेज की तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड स्पेशली उन लोगों को शायद अच्छा लगा हो जिन्होंने मेरे साथ ये वक्त बताया है स्कूल टाइम का कॉलेज टाइम का जो मेरे दोस्त हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ दैट आई मिस यू अलॉट एंड आई लव यू एंड आप लोग जो ऑडियंस हैं जो मुझे देखती हैं आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं क्योंकि आज के टाइम में डीमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं लेकिन आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हैं प्यार करते हैं ना दैट रियली मीन्स अलॉट एंड आई लव यू ऑल बस दैट्स इट ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा एंड बताइएगा कि कुछ व्यूज़ हैं कुछ फीडबैक्स हैं जो आप मुझे देना चाहें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को अगर आपको मेरा ये कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है एंड आप चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉगिंग तो नहीं लेकिन ऐसे कंटिन्यू करूँ ब्लॉग्स अपलोड करना आप लोग मेरे बारे में और जानना चाहते हैं सो यू कैन कॉमेंट बिलो एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल सो बस इसी तरह प्यार करिए सपोर्ट करिए बिकॉज दैट रियली मीन द लॉन्ग बस दैट्स इट ख्याल रखिए सेफ रहिए मस्त रहिए चिल करिए एंड कर करिए मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अलविदा